Wohin wollen Sie? Am Hotel. Warum? Oh, j'ai déjà vu le conseil hier soir, mais je veux... Parce qu'il y a beaucoup de monde, comme ça. Was für ein Konzert? Die Purple. Was ist Popmusik für Sie? Oh, c'est beaucoup, parce que... La musique pop, il dit vraiment beaucoup de choses qui avaient la mentalité de le jeu. Il y a beaucoup de désaffinités. Popmythos meint, dass Popmusik ein Motor gesellschaftlicher Erneuerungen ist. Am Beispiel des Deep Purple Konzerts in der Schweizer Popmetropole Montreux wollen wir untersuchen, ob dem kulturellen und politischen Bewusstsein der Jugend 1971 hier auf die Beine geholfen wird oder ob Popmusik nichts weiter ist als Konsum nach Noten. Tausende von Jugendlichen aus der ganzen Schweiz wecken Montreux übers Wochenende aus seinem kurörtlichen Schlaf. Nein, ich glaube jetzt, heute zum Tag, auf jeden Fall, was man sieht in Montreux, dass Popmusik jetzt einen sehr großen Kreis von Leuten anzieht, die von der Nummer von der ganzen Schweiz, aber auch von Ausland kommen, und dass die Leute von allen Kreisen kommen. Also nicht nur, sagen wir, nur progressiv oder irgendeine politische Richtung äh, drin sind. Es ist klar, dass die Popmusik doch ein Produkt der heutigen Konsumation Gesellschaft ist, das stimmt. Aber darunter gibt es doch Gruppen, die einmal sehr professionell, zweitmal musikalisch sehr große Wert haben. Und das ist, was wir versuchen, die Motor zu bringen. Zu hohen Eintrittspreisen bekommen die Fans auch hohe Qualität geboten. Die Deep Purple gelten als eine der musikalisch besten Formationen dieser Zeit. Findet hier Kommunikation statt oder Isolation? Eines auf alle Fälle. Konsum. Do you believe that your music is being consumed like Coca-Cola or other consumed goods? Not really. It's a uh, bit more like. <laughs> What? No, I don't. No, I don't think it is. No. no. What is the difference? Do you believe? Oh Jesus Christ! I'm sorry. I don't. I can't answer that question. You answer. Can you answer? In other words, do you mean um, is our music uh, like part of the Coca-Cola revolution? Yes, if you believe it's just being, you know, consummated like like anything else. No, it's not. It's not. No, we don't drink a lot of Coca-Cola anyway. <laughs> Does popular music express, in your opinion, a certain attitude, of political attitude and feeling? No. Why? Because it doesn't. It never occurred to us. Well, didn't it in the beginning? Wasn't it a political uh, attitude and new engagement? No. It never even crossed our minds, no. What is music to you? Fun. And to you? The same. To you? Yes, exactly. That's all it should be. There's, there's no, other, uh, no other possible thing that music should be. Um, if it's political, it's because other people say it is uh, political, not because the musicians. But don't you believe the texts were very often are very political? 
That's, no. Well, that's because maybe you fancied writing a political song in the same way that you might write a love song. And if we wrote all our songs as love songs, you, you might come to me and say, uh, oh, your group is heading the love revolution, you see. But it's yes. It's nothing to do with politics or love or only what you want it to be. And have you got any uh, musical ambitions or what are they? Which question do you want to ask? I wanted to ask you what ambitions you've got in um, Let me see. Com uh, communication is communication. all it is, yes, that's all. If you're making soap powder, uh, and if nobody buys the soap powder, you're bankrupt. Right? So if nobody buys the music, it's pointless. So, of course, it depends on an audience because we don't play for ourselves, we play for other people. Sweet child in time, you'll see between the good and the bad. See the blind man shooting at the world. Popkonzerte sind zum unverbindlichen gesellschaftlichen Ereignis für eine Generation geworden, die nur noch im Habitus an eine Gegenkultur erinnert. Uh, you know, we're touring here over for about 15 days, 15 concerts, and all the audiences that we find, the packed audiences inside the concert halls and everything like that, are fantastic. There's beautiful atmosphere all the time. But every night, uh, particularly in southern Germany, there's um, a lot of people outside causing a lot of trouble who reckon the music ought to be free and all that sort of stuff. Well, you know, the people who are inside the hall would not agree with them, and we don't agree with them either, because... Um, We're not making a fantastic profit. I mean, musicians' life is up and down. One, one year you earn no money, the next year you earn lots of money. Um, by all the damage they do, it means that you have to employ security people, dogs and all that kind of stuff. And instead of maybe the price could be five or six marks, the price has to be ten marks to cover the cost of all this damage. I wish... I just wish it would stop. Wir stellten die gleichen Fragen an die Besucher eines klassischen Konzerts und an die Besucher eines Popkonzerts. Was ist Musik für Sie? Musik für mich ist irgendwo ein Ausdruck um das Leben. Etwas, was ich muss immer wieder erleben muss. Einfach Freude. Also nicht einfach nur Vergnügen, sondern vielleicht etwas mehr. Ja, für mich ist die Musik äh, das Leben eigentlich. Well, Musik ist Gefühl für mich. Was empfinden Sie, wenn Sie Musik hören? Freude. Einerseits äh, sinnliche Sachen ja. und andererseits, kann ich sagen, geistige Sachen. Es beruhigt einen. Geräusch, Lärm, die Umwelt, alles. Es ist so ein Dekontrakt. Alles. Es gefällt mir, ich will äh, irgendwie weg.
Fahrer nach Hause, die Stars sind erschöpft, hat hier mehr stattgefunden als Konsum. You'd better close your eyes.